दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग में यू जी सी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर के सहयोग से दिनांक एक दिसंबर से 21 दिसंबर तक रिसेंट थियरीज एंड मेथड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया विषय पर आयोजित हो रहे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का उद्घाटन शनिवार को मुख्य अतिथि प्रोफेसर डी आर साहू अध्यक्ष समाज शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ एवं महासचिव भारतीय समाज शास्त्र परिषद द्वारा किया गया विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सी पी श्रीवास्तव अधिष्ठाता कला संकाय ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी घटना के अर्थ को समझने के लिए संदर्भ अत्यंत ही आवश्यक होता है इसी के साथ हमें मूल्यों के संदर्भ में सोचने की आवश्यकता है इस हिसाब से पश्चिमी समाज से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि जहां नैतिक यथार्थ को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रतिकुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित ने कहा कि समाज शास्त्र विभाग द्वारा सत्रहवा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम किया जा रहा है इस कार्यक्रम के साथ समाज शास्त्र विभाग ने विश्वविद्यालय में सर्वाधिक पुनश्चर्या कार्यक्रम कराने का गौरव भी प्राप्त किया है आगे उन्होंने कहा कि हम सभी गौरवशाली हैं कि भारत देश लगातार शोध कार्य करने में निरंतर नवीनता की अनुभूति होती है यू जी सी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया इस अवसर पर कोर्स कोऑर्डिनेटर एवं समाज शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मानवेंद्र प्रताप प्रोफेसर वी के श्रीवास्तव अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर रविशंकर सिंह प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह प्रोफेसर अजय शुक्ला प्रोफेसर शिखा सिंह प्रोफेसर सुनीता मुर्म प्रोफेसर शफीक अहमद प्रोफेसर अंजू प्रकाश प्रियदर्शनी डॉक्टर दीपेंद्र मोहन सिंह डॉक्टर पवन कुमार डॉक्टर कौलेश्वर प्रियदर्शनी डॉक्टर अशोक सिंह डॉक्टर गीता एवं देश के विभिन्न राज्यों से अनेक प्रतिभागी शामिल हुए कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनीष पांडे ने किया एवं कार्यक्रम में आभार ज्ञापन प्रोफेसर शुभी धुसिया ने किया उसमें मैं एक कंटेक्स्ट की बात जोड़ता हूँ देखिए जब हम कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब यह बहुत साफ है कि हम जाने के किन संदर्भों में हम वह बात कह रहे हैं अगर वह कंटेक्स्ट अलग होगा तो कभी कभी बड़ी विचित्र स्थिति होगी अब से एक जगह अनुवाद की स्थिति थी अनुवाद था कि कहा गया था आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड तो दृष्टि से जो ओझा भी आप जानते हैं आउट ऑफ माइंड अब कहीं इस ट्रांसलेशन पर चल रहा था विवाद तो लोगों को कंटेक्स नहीं मालूम था तो लोगों का आउट ऑफ साइट का इट मींस ब्लाइंड एंड आउट ऑफ माइंड इट मींस मैड तो इसका अनुवाद हो जाएगा ब्लाइंड एंड मैड जबकि कंटेक्स्ट बहुत साफ है कि आउट ऑफ साइट अगर आप नजर से दूर हैं तो बहुत दिनों बाद तो दिमाग से उजन हो जाते हैं चीजें दूसरी बढ़ जाती हैं इसलिए मैंने कंटेक्स्ट की बात कही एक दूसरी बात देखिए जब हम हमारे मन में यह होता है कि सोसाइटी की बात चलती है तो बहुत से प्रश्न हमारे मन में होते हैं एक वैल्यूज की बात उठती है क्योंकि एथिक्स की बात डॉक्टर साहब ने की स्वभाग्य समय समय था वो छात्री ही लाइने थी देखिए वैल्यूज दो ढंग के हैं एक तो कॉम्पिटिटिव है और एक नॉन कॉम्पिटिटिव है तो नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब जैसे है ना जैसे कि सत्य बोलना है तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव है वे शेयरेबल होते हैं वो बहुत लोग सच बोल सकते हैं हम भी बोल सकते हैं आप भी बोल सकते हैं एक बिंदु से अगर 360 अंश का कोण बनता है एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं तो सच भी अनेक लोग बोल सकते हैं और यह बहुत स्पष्ट है कि जो जो ऐसे वैल्यूज हैं जो नॉन कॉम्पिटिटिव हैं नॉन कॉम्पिटिटिव में आप आपको शेयरेबल होते हैं दूसरे टाइप की वैल्यूज होती हैं जो कॉम्पिटिटिव होती हैं जैसे मान लीजिए कि पी की परीक्षा है कुछ पोस्ट हैं आई एस की परीक्षा है कुछ पोस्ट है तो कॉम्पिटिटिव जो वैल्यूज होती है वे नॉन शेयरेबल होती है और तो ये उनमें कंट्रास्ट होता है कि 